Alethia Time Alethia Time Saa ya kweli Kwa vipindi vizuri vya mafundisho ya neno la Mungu subscribe channel yetu visikupite share like na kucomment Nashukuru sana Bwana Yesu asifiwe uh, wasikilizaji wetu na watazamaji wetu wote wa Alethia Time Saa ya kweli na wasalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Namshukuru Mungu imekuwa tena siku njema ametupa amani na kibali sawa na neno lake ya kwamba wanaheri wote aliowakaribisha nyumbani mwake wamuhimidi daima. Mm. Na mimi namshukuru kwamba tunaheri wote ambao tumepewa neema na kibali kuwa mbele zake siku nzima ya leo. Uhali gani mpendwa wangu? Na mshukuru Mungu nikiamini amekutunza na kukulinda na katika siku hii ya baraka tena analo jambo zuri la baraka jema kwa ajili yetu. Hivyo karibuni sana, karibuni nyote katika kipindi cha leo. Mungu ni mwema na mshukuru kwamba uh, ametutunza wiki nzima pamoja na yote yaliyopita katikati tumekutana tena kwa furaha. Mm. Basi kabla tujendelea na kipindi chetu naomba ni mshukuru Mungu na tuendelee. Baba yetu mfame, Mungu wa kweli. Asante kwa sababu fadhili zako kwetu ni mpya kila siku asubuhi. Asubuhi ya leo tena fadhili zako ni mpya. Na sawa na kusudi lako ya kwamba wema na fadhili zitatufuata. Tumeona zikitufuata kwa wiki nzima na siku hii nzuri baba karibu tena ukatufundishe tupate faida ukatuongoze katika njia itupasayo neno lako ni taya miguu yetu na mwanga wa njia yetu lakini pia neno lako linatuponya na kututoa kwenye maangamizo yetu asante kwa neno lako katika jioni ya leo karibu ukapate kutufundisha na kutuhudumia katika jina la Yesu amen amen basi namtukuza Mungu kwa wema wake wiki iliyopita tulikuwa na wakati mzuri wa maombi sisi kama wanalethia lakini kama watanzania pia kwa sababu ilimpendeza Mungu aa, kwa mwongozo alotupa rais wetu John Pombe Magufuli tuwe na wakati mzuri wa maombi na namshukuru kwamba tuliomba vizuri na tuliweza kumaliza vizuri yale maombi ya pamoja ya zile siku tatu siku nzuri nyingine ya leo tunaenda kuendelea na vipindi vyetu vya Alethia Time lakini na kukaribisha kwa moyo mkunjufu na mimi ni seme Alethia kama unavyosikia ni saa ya kweli ni wakati wa kweli Yesu Kristo mwenyewe ndiye njia na ile kweli na uzima. Na hivi wakati huu tunapojifunza maneno yake mazuri, yeye aliye kweli analipeleka neno lake ambalo ni kweli. Na akasema mkikaa katika neno langu mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Nanyi mtaifahamu hiyo kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Wakati huu ni wakati wa kuifahamu kweli. Kweli iliyo kusudiwa kutuweka huru. Huru mbali na vifungo vyote vya adui. Viwe ni vifungo kuanzia vya ujinga na kutokujua maana kutokufahamu, kutokukosa maarifa ni kifungo. Lakini kweli ya Mungu inatusaidia kutoka katika hatua ya kutojua, inatupeleka katika hatua ya maarifa. Yale maarifa ambayo Mungu akasema watu wangu wanaangamia kwa kuwa hawa hawana maarifa wamekosa maarifa kumbe hatua ya kwanza ya Mkristo katika kufunguliwa tunapenda kuombewa kufunguliwa tunapenda kutamani Mungu atufungue kuna maneno mengi deliverance kila mahali kila mtu anasema lakini mimi nakwambia true deliverance first step ni kuifahamu kweli. Hatua ya kwanza muhimu katika kuwekwa huru, katika kufunguliwa, katika kukombolewa ni kuifahamu kweli. Hiyo kweli ndio inatupa uhuru wa kweli, kweli. Amen. Wakati huu tunapoifahamu, tunapoenda kukaa na kujifunza tuifahamu kweli ya Kristo, ninakuomba sana mpendwa wangu, ndugu yangu, cha kwanza umakini wako. Lakini pata dakika chache, pata sekunde chache tuma meseji zako walike warafiki zako walike wapendwa wako wakumbushe ndugu zako ya kwamba saa ile nzuri saa ile ya baraka saa ile ya, 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 ya furaha saa ile ya kukaa miguuni pa bwana Yesu na kujifunza maneno yake ya uzima ndio sasa tunawakumbuka wadada wawili Martha na Mariamu na wao bwana Yesu aliwatembelea nyumbani kwao 
mmoja akachagua kukaa miguuni pa Bwana na kusikia maneno ya uzima. Mm. Mwingine akawa bize bize japokuwa ni kwa ajili ya Bwana naye alikuwa anaandaa chakula na kikisha mambo yako sawa lakini mwenzake aliyekaa Bwana Yesu alimsifu akasema huyu amechagua lililo bora zaidi. Kumbe nyakati ambapo Bwana Yesu yupo tayari kutufundisha kweli yake anapenda tukae tutulie tuisikie unafahamu una ndugu yako ana mapito yake ana majaribu anapitia ana hali ngumu ambayo inamsumbua amekuwa akikushirikisha niombe nisaidie amekuwa anakuambia njoo ni, ni, ongea na mke wangu ongea na mume wangu ana tatizo hili wakati huu mwambie hebu kaa usikie bwana anaenono gani kwa ajili yako hii kweli ndio itakayofungua ndoa yake hii kweli ndio itakayofungua uchumi wake hii kweli ndio itakayo fungua afya yake. Naomba tubadilike kutoka kwenye hatua ya kungoja tu ataomba mtumishi wa Mungu ameshaomba bado anahubiri akimaliza akitaka kuomba mniite na mimi aniombe mpendwa wangu. Hakuna maombi yenye nguvu kama hayana neno nyuma yake. Amen. Mungu akamwambia mtumishi wake Yeremia ninaliangalia neno langu ili hilo nipate kulitimiza. Ahadi za Mungu zote zinajengwa zina katika neno, alafu tukisimama katika hizo tukaomba, Mungu analiangalia neno, analitimiza kwetu. Imani chanzo chake ni kusikia, na hakuna muujiza unaotokea una bila imani. Yote yanawezekana kwa amini. Unaamini baada ya kusikia. Kus, kulisikia neno la Kristo baada ya kusikia inajengwa imani ile imani ikikomaa sasa inazaa muujiza kwa sababu hiyo ndio itakwambia neno la leo limeniambia hiki kulingana na mafundisho haya mimi namwamini Mungu atanitendea hiki kwa na kuomba sana au ni katika kipindi hiki cha Alethia Time au uko kanisani kwako unamsikiliza mtumishi wa Mungu anaikufundisha ujue kwamba sehemu ya neno ni muhimu kuliko hata ile ya, mau, ya, ya, mau, ya maombi na maombezi kwa sababu neno ndilo linaweka msingi ndilo linatengeneza msingi mzuri wa nyumba alafu kama ni maombi na vitu vingine vinajengwa juu ya msingi huo wa neno Alethia Time saa ya kweli Saya wewe kuisikia kweli ya Mungu. Saya wewe kuijua kweli ya Mungu. Saya wewe kujazwa ndani mwako sawa na neno la Mungu linavyosema ya kwamba neno la Mungu likae kwa wingi ndani yenu. Kwa wingi ndani yenu. Hilo ndio tunatakiwa kulijaza zaidi na zaidi na zaidi. Linapokaa kwa wingi ndani mwetu hakika tutazidi kumuona Mungu akituhudumia, akitutendea, akitu, akitusikia hata tunapomuita kwa sababu hatutamuita kwa maneno yetu. Tutakuwa tunamuita sawa sawa na neno lake. Naomba Amen. wewe mwenyewe jitume. Wewe mwenyewe fikiri nani wakati huu unahitaji kumsaidia nahitaji kumkumbusha kum, mwambie mpigie simu hata kwa dakika moja ndugu yangu mpendwa rafiki yangu mpendwa uh, mama yangu baba yangu ni wakati ule mzuri hebu msikilize mtumishi wa Mungu anapoendelea kutufundisha kweli naomba tuipende kweli naomba tujisikie furaha kukaa miguuni pa Bwana na kujifunza kweli niliwahi kukusomea hapa siku moja kitabu cha Zaburi kinasema sheria ya Bwana naipenda inaburudisha nafsi neno lake ni tamu kuliko sega la asali nila kutamanika kuliko dhahabu tena dhahabu safi karibu sana tuendelee kuisikiliza neno neno la kweli na mimi bishop florence ndaki ndio ninaikuletea kipindi hiki cha lethia time saa ya kweli kutoka jijini mwanza kwenye mimi ni bishop katika huduma ya alethia ministry tunapatikana nyamongolo mta, maeneo ya nyamongolo ambapo mtaa unaoitwa mbugani ulio jirani kabisa na kituo cha uh, mabasi cha nyamongolo kona hapo ndipo tunapatikana. Kanisa letu hata ukiwa barabarani, barabara kuu ya kutoka jiji la Mwanza kuelekea Msoma, wanaoelekea Nyanguge, kuelekea Bunda, kuelekea Magu, kuelekea Msoma, wote wote lazima wapite eneo hilo ni unapoanza tu kuacha kidogo mji wa Mwanza, kimsingi sio kuacha mji lakini pembeni kidogo tu eneo la Igoma baadaye unafika Nyamongolo. Hapo kama unaelekea sasa uelekeo wa ikisesa kwenda Msoma Uh, kanisa letu liko upande wa kulia
lakini kama unatoka kule unaingia mjini basi ni upande wako wa kushoto. Karibu sana na namba zetu za mawasiliano waweza kutupata, waweza kushiriki nasi na hata katika kipindi hiki unayo nafasi ya kushiriki nasi kwa namba za simu 0743 0320 na 0676160155 basi nakukaribisha sana na ninaomba sasa niende moja kwa moja kwenye neno la Mungu uh, nikurejeshe tu kwamba tumekuwa tunaendelea uh, na kitabu cha Esther kitabu ambacho kina mambo mazuri mengi sana tunajifunza huko ndani Esther aliyekuwa yatima Esther alielelewa na mjomba wake au mpwa wake uh, Mordecai Esther aliyekuwa hayuko hai kwao kwenye nchi yao ya asili ya wazazi wake nchi ya Israeli au Uyahudi lakini wakati huu Esther yuko nchi ya utumwa Babeli na hatimaye Babeli ikatwaliwa ika, ika na Wamedi na Wajemi kwa huku ni Umedi huku ni chini ya mamlaka ya mfalme Ahasuero. Wakati huo uh, mfalme Ahasuero akiwa anatawala, tunaona mazingira ya kijiografia, Waisraeli walikuwa wana hali fulani ya kunyanyapaliwa. Ni kabila au ni jamii ya watu waliokuwa wana nguvu za rohoni na kile kitendo cha wao kuwa na nema ya rohoni katika jinsi ya mwili walionekana ni tishio. Hili naomba niliseme kwa kulirudia tena kwako ya kwamba katika dunia hii ambayo Biblia iko wazi ya kwamba shetani ni Mungu wa dunia hii. Shetani kama Mungu wa dunia hii anajua kuwajua wana wa Mungu, wana wa nuru, wana wa kweli na kuwatofautisha na wakwake wa giza. Kwa hiyo wale walio wa kweli, wale walio wa Mungu, wale walio na agano takatifu hupenda kuwatesa, hupenda kuwasumbua kupenda kuwa kuwaharibia mambo yao ili kusudi wasiwe na furaha wasikae na Mungu wao vizuri ili wasipate sababu za kuhamia kambi yake shetani Esther akiwa utumwani akiwa uhamishoni wazazi wake bahati mbaya wakaondoka wote mpaka tunapoandikiwa habari zake kitabu cha Esther tunamkuta akiwa ni binti yatima lakini pamoja na uyatima wake Mungu alikuwa mkarimu kwake. Na hili ndilo naomba sana niongee na wewe leo. Naomba sikio lako, naomba moyo wako, naomba usikivu wako. Leo kuna kitu Bwana anataka ahudumie watu wake kupitia habari za Esther. Esther alikuwa yatima. Yatima aliyekuwa amelelewa tu na ndugu lakini yatima aliyepewa neema siku ya siku wakati Mungu ametengeneza mazingira yasiyoweza kutambulika vizuri kibinadamu nini kilitokea hasa mpaka mfalme akafanya karamu kwenye ile karamu akamwita aliyekuwa mkewe yumkini mkewe wa muda mrefu tu miaka ya kutosha tu kiasi kwamba watu walishasahau kwamba kuna possibility tena kuna uwezekano tena wa mfalme kuoa lakini Mungu alitengeneza mazingira. Mungu alitengeneza kisa. Kiasi kwamba wale wanandoa wakafarakana. Mafarakano yaliyopelekea kutalikiana. Mfalme Ahasuero akamkataa kabisa Malkia Vashti na akasema hamtaki tena. Kwa hiyo Vashti akafukuzwa mpaka kwenye ufalme akatolewa kabisa. Lakini kumbe Mungu ambaye njia zake hazitambulikani. Makusudi yake hayawezi kujulikana anasema hakuna wezai kujua kazi yake inaanza mpaka inaishaje kumbe Mungu alikuwa anatengeneza mazingira kwa ajili ya Esther Mungu anatengeneza mazingira kwa ajili ya yatima kwa ajili ya binti ambaye alikuwa hajui furaha ya wazazi yumkini hajui furaha ya maisha kwa sababu ya upweke kwa sababu ya unyonge katika uyatima wake na yumkini alikuwa amemuomba mara nyingi. Kwa nini mimi Mungu nimezaliwa hivi? Kwa nini leo sina raha ya maisha? Kwa nini mimi ni yatima? Pamoja na kuwa yatima bado tuko kwenye nchi ya ugeni. Yule aliyesikia maombi ya Esther wakati ulifika alikuwa radhi kuvunja ndoa ya watu lakini amweke amtakaye. 
Mimi nakwambia wewe unayempenda Bwana Yesu. Wewe ambaye umempa tumaini lako na maisha yako. Kwake ni wa thamani sana. Sana. Wewe ambaye umempa Bwana Yesu kila kitu na kujikabidhi kwake na kumwambia mimi ni wako. Yumkini katika mweli huu sina cheo, sina elimu kubwa, sina mali nyingi, sina ndugu, sina wakunipenda, sina wakunithamini, lakini yupo anayekuthamini. Naomba nikwambie maneno yake katika kitabu cha Hagai. Kitabu cha Hagai. Mungu ana ahadi naomba uishike na naomba wewe ambaye unanisikiliza hebu chukua notebook yako. Leo natamani kabisa kabisa nitakachokiongea ukitunze. Natamani ukitunze. Natamani maneno yakae moyoni mwako kwa sababu au yatakufaa leo au ni akiba yako kwa siku zijazo. Kwa sababu hata Esther haikumchukua mwaka mmoja au miwili kuishi lile kusudi ambalo Mungu alimkusudia ili mkosti tangu akiwa mdogo mpaka anakuja kuwa binti mpaka anafikia umri wa kufaa kuolewa akiwa anaendelea kusota katika uyatima na katika maisha ya unyanyapaa waliokuwa wanafanywa Wayahudi kule Shushani ngomeni na kwenye ufame wote wa Asuero kwa hiyo kuna wakati kusudi la Mungu sio la muda mfupi hapo naomba sana ujue ndio maana nasema maneno yangu ya leo Bwana anataka kusema na wewe lakini yumkini ikawa ni ahadi ikachukua muda au miezi au mwaka au miaka kadhaa kutimia lakini hakika yatatimia Mungu wa Esther ndiye Mungu wetu na atafanya binafsi nimemuona kwangu na hakika kwako atafanya Kitabu cha Hagai Hagai Sura ya pili mstari wa sita mpaka wa nane. Nitasoma. Kwa maana Bwana wa majeshi asema hivi, mara moja tena ni kitambo kidogo tu na mimi nitazitikisa hizo mbingu na hinji na bahari na nchi kavu. Na mimi nitatikisa mataifa yote. Na vitu vinavyotamaniwa na mataifa yote vitakuja. Na mimi nitaijaza nyumba hii utukufu. Asema Bwana wa majeshi fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu asema bwana wa majeshi unabii ulikuwa wameutoa uh, uh, nabii wa Mungu uh, Hegai wakati ule wakiwa watu wake watu wa Mungu wanahamasishwa kwenda kuijenga nyumba ya Mungu iliyokuwa imekaa katika hali ya kuharibika lakini maneno haya yanasema kwako leo kwa sababu sisi Biblia inatutambulisha katika kupitia kitabu cha Wakorinto ya kwamba sisi ndio hekalu la Mungu hao walikuwa wanahamasishwa kulijenga hekalu la Mungu Bibi natuambia sisi ni hekalu la Mungu. Je, mjue kwa ninyi ni hekalu la Mungu na kwamba roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Kwa sisi kama hekalu la Mungu pia maneno haya yanatuhusu. Mungu anasema nitati, niko radhi kutikisa mbingu na nchi, bahari na nchi kavu, kutikisa mataifa yote kikubwa aje ajaze ili hekalu tukufu. Mungu aweza kutengeneza mazingira ya pekee sana, mazingira ya aina yake. Akafanya vitu ambavyo we ukabaki unashangaa kwa ngazi kuanzia ya taifa. Kama ambavyo alienda kwa mfalme Asuero, akaingia kwenye ndoa yake, akaingia kwenye maamuzi ya washauri wa mfalme, wao ndio akamwambia mfalme alichokifanya Malkia kifai, lazima aondolewe. Mfalme akakubali, mfalme akamfukuza aka Vashti japokuwa tunasoma baadaye alipokuja kutulia, mfalme akamkumbuka mkewe, lakini Mungu alichotaka kutokea kimetokea tayari. Alitikisa mpaka mataifa. Lakini lengo vile vitu vinavyotamaniwa maana nani hapendi umalkia nani hapendi kuwa, kuwa, kuwa mama mama rais mama mfame nani hapendi anaahidi vitu vinavyotamaniwa vitakuja kujaza nyumba hii utukufu nyumba yake bwana Yesu nyumba yake roho mtakatifu ni wewe aweza kutikisa aweza kutengeneza mazingira mazito magumu lakini anafanya kitu kwa ajili yako ni kwambie kila jaribu lina sababu bibi nasema furaini Furaini tu mkiangukia katika majaribu kwa sababu yanayo kazi yanafanya kutufanya wakamilifu manake tuwe vile Mungu alitaka yote aliyoandaliwa kwa ajili yetu kwenye kalenda yake duniani yakamilike muwa wakamilifu tena watimilifu msiopungukiwa na neno hiyo ndiyo nguvu wakati mwingine ya mazingira magumu mazingira ya shida wakati mwingine ni mazingira ya maumivu lakini 
Maharage huwa ya furai akiwekwa jikoni anachemshwa na kuchemshwa na kuchemshwa. Lakini hiyo ndio njia ya kuyafanya yalainike alafu tunayala kwa furaha. Nyama ni tamu. Lakini hatuli nyama ngumu mbichi. Tutaikata vizuri, tutaiandaa vizuri na wengine tunaweka na kitungu saumu kidogo na katangawizi kidogo, tukiweka jikoni, tunaipa muda inachemka, inatokota, inasumbuka, inakuwa kama imesinyaa, lakini pale ndio inajiandaa kuja kuwa tamu. Ndio hapo nyama inakuwa nzuri. Wakati mwingine mchakato wa Mungu wa kutufikisha pale pazuri, wa kutufikisha mahali pa amani, mahali pa baraka, tuwe wakufaa sisi na kuwafaa wengine, tuwe wakufaa kwenye familia zetu, maisha yetu, nyumba zetu na kuifaa jamii yetu, kulifaa kanisa la Mungu, kulifaa taifa la Mungu. Kuna wakati inabidi ukatwe katwe kama nyama, kuna wakati inabidi uandaliwe, kuna wakati inabidi upondwe pondwe, tunaofahamu mapishi vizuri, nyama ukichukua, kuna wakati unaiweka, unaponda ponda, unavunja zile faiba kwanza alafu ukishaipaka ukimarineti vizuri ah ukija kula unafurahia nyama lakini ikiwekwa jikoni inaanza inasinyia inabadilika rangi na kuwa tofauti na unyama ulioweka jikoni lakini hiyo ndiyo nyama inayotakiwa na huyo ndiye Mungu wetu ni moto ulao usisikitike wakati mwingine unapopita kwenye magumu usiumizwe sana usifadhaike sana Usi, usijiuliza maswali mengi sana. Mimi nimesema dunia sasa hivi inapita pagumu. Tunapita kwenye janga linaloitwa la dunia. Lakini mimi nakwambia kupitia hili linaloitwa janga la dunia, tutaona anachokifanya Mungu. Amen. yeye yu hai na anaishi na ni yule amelituma neno lake hapa. Alethia time unayefahamu toka nimeanza mwezi wa kwanza nimeanza kukwambia habari za kwamba tutapita katika tanuru la moto kama Shadrach na Meshach na Abednego mle tutaingia moto utawashwa moto utakolezwa kuingia tutaingia lakini sababu ni ile akitokeza mtu wa nne kila mtu abaki ametoa macho anasema he mbona tulifikiri tumefanya hili wa, 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 wa ili waangamie ili wafe lakini tunaona wakiwa wanne wakiwa hawana dhara matokeo yake ndivyo wakatukuzwa waka, waka zaidi Mungu wao akajulikana zaidi na baraka zika ajia zaidi. Huyo ndiye Mungu na anabaki kuwa Mungu. Wakati wa mchakato wa kutufikisha pale anataka tufike, wakati mwingine hatuelewi sasa tunabaki mbona hivi? Sasa mna corona imefika na huku. Yaani maisha yanakuwaje? Mambo ni magumu. Hiyo ni nyama inakatwa katwa, nyama inaandaliwa, nyama inayekwa jikoni, nyama inachemka, nyama inaumizwa na moto, lakini ndio inaandaliwa kuja kuwa ya baraka zaidi. Alethia time ndio kipindi chetu. Namba zetu za mawasiliano ni 0743020 na 0676760155. Lakini nikukumbushe kwamba mafundisho haya unayapata kama unavyoyasikia muda huu kupitia YouTube, YouTube account inaitwa Bishop Florence Ndaki. Naandika Bishop Florence Ndaki hata kabla hujamaliza kuandika kama mtandao wako uko vizuri utaona tu vipindi vyetu vinakujia ni wewe kuchagua na kubarikiwa na hakikisha kila unapotembelea umesubscribe, hakikisha unapobarikiwa, unashare na wenzako. Haina gharama. Haitumii hata MB nyingi kubonyeza kitufe cha kushare na kwenda kutafuta mtu wako au ni kupitia Facebook una share au kupitia WhatsApp una share au ni kwa Insta Instagram au ni kwa Twitter namna yoyote unayopenda au ni kumtumia mtu through email namna yoyote unaweza ukaitumia kushare na mtu na yeye akabarikiwa tafadhali naomba tuonyeshe upendo wa kweli kwa kuwashirikisha ndugu wa, na wapendwa wetu baraka za kweli za rohoni amen Mungu anasema kitabu cha Hagai ni kitambo kidogo tu wala si muda mrefu wala unaposambiwa vumilia subiri bwana atafanya si muda mrefu neno lake linasema kwa Mungu siku moja ni kama miaka elfu. na miaka elfu ni kama kesha la usiku tu ukisha kupita kuna wakati tunaweza tukaona kama ni muda mrefu lakini si mrefu vumilia kidogo subiri kidogo yuko anafanya jambo jema Mungu wa wokovu wetu Jehova Lemeth Mungu wa kweli. 
Kwa maana bwana wa majeshi asema mara moja tena ni kitambo kidogo tu. Nami nitatikisa hizo mbingu na hinchi na bahari na nchi kavu. Nami nitatikisa mataifa yote na vitu vinavyotamaniwa na mataifa yote vitakuja. Nami nitaejeza nyumba hii utukufu asema bwana wa majeshi. Fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu asema bwana wa majeshi. Utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko kuliko utukufu wake wa kwanza asema bwana wa majeshi na katika mahali hapa nitawapa amani nimekwambia maneno haya anaposema nyumba hii sisi ndio hekalu lake sisi ndio nyumba yake neno hili naomba ulipokea kama neno lako leo wewe uliyempokea bwana Yesu wewe unaimpenda bwana Yesu wewe uliye na roho mtakatifu kama neno lake linavyosema ya kwamba ninyi ni hekalu la Mungu na roho wa Mungu anakanda ni mwenu tena kitabu cha Yohana sura ya 14 bwana Yesu akasema mtu akinipenda mimi na baba tutakuja na fanya makao kwake sisi tutakuja kukaa ndani yake akasema msifadhaike sitawaacha yatima sisi ndio nyumba yake Mungu anaahidi kuhakikisha utukufu wetu wa mwisho anahakikisha anatuahidi kuhakikisha mambo yetu ya mwisho yatakuwa mazuri utukufu utakuwa mkuu kuliko wa kwanza Leo jiandae kupokea utukufu. Na hata wewe unaisema sasa mama, mbona ni kama unatubagua sisi ambao Bwana Yesu ndo tunamsikia leo usiwe na wasiwasi. Leo ni siku yako nzuri ya kuhakikisha Yesu ameingia ndani mwako, amefanya makao yake kwako, na roho yake mtakatifu amekuja kwako, na Mungu Baba wa mbinguni amekuja kwako, na wewe unakaa ndani yake, naye ndani yako, na unakuwa nyumba yake, nyumba ya utukufu. Alethia time, karibu tuendelee kubarikiwa na neno la kweli. Fedha ni mali yangu Bwana asema na dhahabu ni mali yangu. Tumelia sana uchumi, tumelia sana mimi nafanyaje mambo magumu na mimi pia hali yangu iko hivi. Wengine mmesoma ajira ndio hamna, wengine ajira mmepata kipato kidogo, wengine mmejaribu biashara haziendi, wengine mmejaribu hili na lile mambo yanakwama, lakini Mungu anakuahidi vyote vyapatikana kwake aweza kukukirimia sawa na wingi wa fadhili na ukarimu wake. Amen. Haleluya. Amen. Fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu asema bwana wa majeshi utukufu wa mwisho wa nyumba hii tusiangalie vilivyopita tusiangalie yaliyopita bibi anasema ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa lakini utuku wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku tusiangalie aonekanayo bali asionekana yanayoonekana ni ya muda sana ni ya muda mfupi ni ya muda wa kitambo tu na Mungu anasema bado kitambo kidogo leo naomba noti neno hilo Mungu anasema ni muda umekaribia kitambo kilichobaki ni kidogo tu Endelea kumwamini. Endelea kumtumaini. Leo naongea ujumla wa Mungu wa Esther. Tumemtaja tumeona kipengele kwa kipengele lakini Mungu aliyemkumbuka Esther katika uyatima wake. Aliyemkumbuka Esther kama mke aliyeachwa ndani ya ndoa. Naomba niende hapo kidogo. Sura ya nne ya kitabu cha Esther mstari wa kumi na wa kumi na moja. Ndipo Esther akasema na hathaki akamtuma tena kwa Mordekai kusema watu wote wa mfalme wanajua sana hata na watu wa majimbo ya mfalme ya kwamba mtu yoyote akiwa mwanamume au mwanamke atakayemjia mfalme katika ua wa ndani wala hakuitwa kuna sheria moja kwake ni kwamba auawe isipokuwa yeye ambaye mfalme atamnyoshia fimbo ya dhahabu ili aishi wala mimi sikuitwa niingie kwa mfalme yapata siku thelathini Leo naomba nikuonyeshe Esther Malikia lakini hana furaha katika umalikia wake. Amen. Kaolewa lakini hana raha ya ndoa yake. Na tupo wengi kwenye hali kama hiyo. Ni kweli umeolewa, mume yupo. Lakini mpaka unasema hivi niliolewa ili uweje. Mbona hali ni ngumu? Mbona furaha ya ndoa siijui? Mbona mimi ni mtu ambaye utadhani nilikosea? Utadhani ni kuolewa ndio mkosi wangu, ndio balaa nililojitakia kwenye maisha yangu. Faida ya kuolewa ni ipi? Ndoa ndio imekuwa jaribu, ndoa imekuwa ndio kilio, ndoa imekuwa ndio maumivu ya moyo. Unasema light ningejua nisingeolewa. Mume wangu hanipendi, mume wangu ni wakunisema vibaya, mume wangu ni wakunikosoa kila kukicha, nipike ni vibaya, niongee ni vibaya, nifanye nini ni vibaya, hata nijipende ni, 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 sasa mama ametufundisha jipende mwanamke ni kujipenda, unaenda unaoga unachana kanywele kwako na ukitokezea na kwambia hivi wewe, hivi uoga una akili gani? Hayo manywele manywele gani ya hivyo sasa? 
Huna zuri kwenye ndoa. Chacho takachoongea umekosea. Ni wa kutukanwa ni wa kuteswa. Wengine unasema nilianza vizuri mume wangu tulikuwa vizuri miaka yote sijui ni shetani gani ameingia. Wengine hata shetani aliyeingia unamfahamu kabisa unajua kabisa mume wangu siku hizi ana mwanamke au ana wanawake wengine nimekuwa sina thamani ni maumivu ni mateso wengine anakufanyia mbele zako na anakuambia sasa si uniache kwani Na wapo ambao mpaka wakwe mpaka mawifi wanakuambia kwani kwa kaitu nani alikuambia ni wako wako peke yako Yapo ninayoyaongea haya mimi ni mtumishi wa Mungu ni mchungaji ni mama ninakutana na mengi kwa wengi Mpaka mama wa watu anajikatia tamaa ameshaambiwa kwamba unafikiri mtoto wetu wa kwako peke yako Mwache si mtu mzima mwache si mwanaume Lakini unaumia unateseka Mpo wanaume ambao unasema Mungu wangu Laiti ningejua huyu dada nisingemuoa. Nilimuona mrembo, nilimuona mpole, kumbe upole alikuwa anakufanyia ili kusudi usije kukabadilisha mawazo. Nyakati za uchumba, nyakati zile za kukumbukana, ah alikuwa mpole. Amna. <laughs> eh. Eh, anajifinyafinya vidole unasema, "Ja, nimepata mdada yani." Ah, I say. Ha! Mungu anipe nini? Akija mwenyewe na vimacho. <laughs> yani wewe, harusi lini sasa? Kumbe mdada anapigia hesabu. Ni hakikisha harusi imefungwa. Kwa gharama zozote. Baada ya ndoa ndio unakuja kujua nina mbwa mwitu kwenye ngozi ya kondoo. Hapo ndipo anasimama na kutolea jicho anakupandisha juu na chini, anakuambia mwanaume mwanaume suruali. Sasa unanipa ka 2020 haka kanifanye nini? Yaani hapa hapa kwenye 2020 ninue nguo, nipate na kiatu na nini na bado unataka eti twende kwenye harusi utaenda mwenyewe. <laughs> Unaambia mke wangu ni kidogo tu, siangalau basi chochote upate, anakuambia wewe. Kwa hiyo umekuwa toka umeoa, maisha ni ya hivyo tu, wewe ni kuangaikia kukuvalisha mama, wewe ni kuangaikia kumpendezesha mama, maendeleo ndani hamna. Ukimwambia tutunue hata kiwanja anakuambia hii na corona hii kiwanja cha nini? Unaweza ukajifia kesho hata hujawahi kuna nini. Yaani unasema Mungu wangu nikimbilie wapi mimi? <laughs> Amen. Simu yako imekuwa tabu. Ole wako simu iite. Nani? Wa nini? Anafanya nini? Anasemaje? Yaani ni shida. Taka unasema light ni singeoa. Na hapo ndipo unakuta mazingira ya hivyo kuona ndoa huwa hawajui. Kama unayafanya baba, unamlazimisha huyu dada amkumbuke kaka Matayo, kaka Ronald aliyekuaga anampenda kipindi hujamchumbia, alikuwa anamjali, alikuwa anamuonyesha upendo na hata leo huwa anamwambia, "Eh, basi tu nilikukosa lakini kwa gana kupenda sio kwa ni ulinikataa wakati wewe ndani unamnyanyasa ndipo una, anamkumbuka yule ndipo siku hizi tunashuhudia tuna ndoa nyingi wameoa na kuolewa lakini wana michepuko nje wakati mwingine michepuko mnaitengeneza wenyewe kadiri unamfanya mwenzako ajione hafai ajione hana thamani ajione ndani ya nyumba si kitu unamlazimisha kwenda kutafuta faraja nje Mungu akukusudia ndoa iwe hivyo wakati ambapo mama mama Re, uh, Rebeka alikuwa hazai mumewe hakukaa kumtukana na kumdhalilisha kila siku na kumtishia nitaoa mke mwingine nitaoa unizalie mtoto ba, imeandikwa Isaka akamlingana Bwana kwa ajili ya mkewe hadi mkewe akapata mujiza wa ujauzito Leo kwenye ndoa badala tusaidiane ndoa Mungu akamwambia Adam nitakupa msaidizi wa kufanana naye badala watu wasaidiane kupata, kupata majibu ya maisha yao kupata majibu ya changamoto zao wana, wanatumia kila mtu kumlaumu mwenzake mama badala amsaidie baba kipato kipande mama ni wakumtukana kila siku mme wangu huna hela mme wangu umekaa um mwanaume huna kitu mimi ndio baba ni mimi ndio mama mwanaume anajiona hana thamani Wakati kuna mtu kule nje anamwambia, "Yaani wewe kaka nani? Ulivyo mpole." Mke wako ana raha. Wakati anaambia mke wako ana raha, yeye anajua mavyo mjalala jana mnagombana usiku kucha. Anasema kuna mtu hapa ananithamini ndani ya nyumba yangu sithaminiwi. 
Kuna mtu hapa ananiona ndani ya nyumba yangu sionekani. Kuna mtu hapa ananiona ananipa heshima wakati ndani ya nyumba yangu siheshimiki. Nitaongea tu kweli. Unauma, unatugusa, unakata pande zote tu useme tu ndani ya ndoa matatizo yanachochewa na wanandoa wenyewe. Ni ndoa chache ambazo shetani kama shetani ametamalaki mwenyewe. Wanandoa wako vizuri eti shetani ndio mbaya. Wanandoa wengi mmemshirikisha shetani, mmemsaidia shetani, mmefanya kazi pamoja na shetani kuharibu ndoa yenu wenyewe. Amen. Matokeo ki mambo yanaharibika. Mambo yanaparaganyika huku mnayatazama. Baba unaingia ndani. Kwa vile jana hamkuelewana na mke wako, basi mpaka leo umeenda kazini, mpaka umerudi unamuona shetani. Ukifika ni binti wa kazi. Rozi, letea maji ya kunywa. Rozi, ni ni ni, ni, ni andalia chai. Rozi, fanya hivi. Unafikiri mama anajisikiaje wakati naye yupo? Alafu we ni Rozi, Rozi na Karozi kakija he. Lakini we Rozi wewe. Yeye <laughs> mtoto mzuri wewe. Huyu mama unafikiri ajisikieje? Ndio hata kama mlipishana, mweke sawa. Akikukuta barabarani kwenye biashara yako mahali kwingine una raha zako unafurahi na kila mtu lakini ukishamuona yeye utafikiri kuna waya umechomolewa <laughs> Utafikiri kuna network imekatika bazi imeondoka zote Amen Hasemeshwi Haonekani Watu wote unacheka nao unafurahi nao Wakati mwingine kuna watu mna maneno makali mno bibi nasema kitabu cha Zaburi maneno yao ni kama sumu ya fira. Maneno makali kweli unamwambia mwenzako. Awe ni mume awe ni mke. Kwa vile unajua yupo wao ataenda wapi? Taelekea wapi? Namjua ana mbele wala nyuma ana lolote. Una msema maneno magumu ni vizuri kujua kwamba ndoa ni muunganiko wa watu wawili wanawekeza kwenye kitu kinaitwa upendo lakini opposite kinyume cha ule upendo ni maumivu makali mno Kura, maumivu yapo lakini maumivu ya ndoa ni mabaya sana sana na kadi unamfanyia mwenzako ubaya unamsema vibaya unamtuka na tukana unamdhalilisha wapo ambao mpaka mbele za watoto wanasema tu vibaya wamezao au wake zao mbele za familia m- unatokeza huko unamgombeza tu mwenzako unafikiri anajisikiaje ndio ndoa zinapasukia hapo mambo yakiwaharibikia mnakimbilia kanisani mnakimbilia kwa watumishi wa Mungu Ma- mke wangu mume wangu amefanya hivi amefanya hivi jamani tujifunze kuanza kutengeneza mambo yetu ndani ya nyumba Esther na admit mimi ni mwanamke ni malikia hapa kila mtu ananiona ananiona he wow Esther nani kama yeye kumbe Esther anajifahamu na maumivu ya ndani kwa ndani Esther anajifahamu pamoja na jumba kubwa pamoja na watumishi wote pamoja na kila kitu siku 30 ni mwezi mzima mume wangu yuko chumba cha pili hapo na sijawahi kumtia machoni na hata nikijifanya na nimemisi nikitokeza tu aweza hapa kuniweza kufia hapo Sio kila kinachongani dhahabu na naomba ili nilisema hata kwa mabinti zetu mi mwanaume ana simu kubwa mi mwanaume ana gari sio kila kinachongani dhahabu mpendwa <laughs> afikie maisha ni gari linaweza lenyendo likawa la kukanyaga humo ndani mpaka mpaka kuna siku unachukua sumu unasema bora kufa na anakuambia hivi kwani wewe una nini ulikuja na chochote hapa kaa una nani nani kwanza nipe ufungu wangu na alikupa gari umeshasema mashosti he ndugu chaza nimepata unaonyesha ufunguo kuna siku naambiwa lete hapa ufunguo wangu na vibao juu na mateke yes. <laughs> ndio uliko nasema mimi kama mchumba hana gari hamna yani karne hii ni wa kutembea tembea na vumbi na matope size <laughs> hey ah gari ni nzuri mimi sikatai gari amen amen iwe tu baraka ya Bwana sio baraka ya kulazimisha yes ya Bwana ndio inatajirisha. Amen. Hizi baraka za kufoji za kule za, 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 za kugushi hizi zitakukosti kweli kweli. Yaani ana hata sofa, yani emufikiria ana tu kitanda na nani, hana hata kasofa. Lo. 
wakati kuna yule mkaka wa living water ananitaka kwani unafikiri kufanya kazi living water ndio living water imekuwa ya kwake na wananisikia humu na watasema mama ametuchana chana nitawachana tu <laughs> living water kufanya kazi sio studio yake anaweza kuwa anafanya kazi living water ana jina anasikika redioni ndio lakini hakuna lolote na pia anaweza akawa living water na amebarikiwa kweli na Mungu ni mwema point Amen. yangu ni kwamba usiishi kwa kuangalia sura za watu majina ya watu kwani Daudi wakati anaenda kupakwa mafuta alikutwa wapi alikutwa wapi Alitu, alikutwa porini anachunga kondoo tena kaka zake wenyewe wameonekana wa maana mpaka wamepewa kazi za uaskari jeshi wako kwa mfalme huko wanafanya mambo makubwa kenyewe kapo tu na kondoo zake lakini still Mungu alikuwa amemchagua Daudi. Mungu alikuwa amempenda Daudi. Mungu alikuwa amemkubali Daudi. Leo tunasikia wana wa Israeli. Israeli ni nani? Ni Yakobo. Yakobo akuwa na lolote mpaka anataka kuoa, hana kitu. Mpaka anawaambia lete mahali, anasema sina, sijui nifanyeje. Anaambia tupigie kazi miaka saba hapa ndio upate ndio upate mahali ya kuoa. Akapiga kazi miaka saba ndio apate mahali. Lakini leo kina Lea na Raheli ndio mama wa taifa takatifu walimpenda vile alivyokuwa japo anaonekana mnyonge anaonekana hana kitu wakati anawaoa mpaka wanazao watoto wanazao watoto mwisho mwisho kule ndo tunamsoma Yakobo Mungu akampa tu uvuvio wa kukana baba mkwe wake na kuongea wa, ku, kuongea wanyama wakiwa hivi wao wangu wakiwa hivi wao wako ndio pale akapata utajiri Yakobo lakini alikuwa anakaa ukweni miaka yote anakaa ukweni anachunga ana, ana ndio apate hata ugali wa watoto ndio maana ukisoma story ya Yakobo mwisho sasa Labani anagundua vinyago, vinyago vyake vimechukuliwa anapomfuatilia Yakobo na watoto wake ana, anamwambia Yakobo we una nini umekuja kwangu una lolote anamwambia hivi chochote ulicho nacho ni changu yani watoto wake zako wa kwangu watoto wao uliozaa wangu ngombe uzonazo zangu kila kitu una chako Yakobo Hafu leo wa, wana wa Mungu na unajifanya binti umeokoka eti unamjua Mungu na bado unaishi kwa kusema ah yani mtu mwenyewe anavaaga hizo suruali zenyewe zimenani zi, nani tu eti unataka aliochomekea mkanda nje <laughs> wamenyewe wameenda baba shop <laughs> ni vizuri baba shop sio mbaya lakini chunga uyajui mambo haya kamuulize Esther Esther malikia Jina zuri. Mambo mazuri lakini maisha machungu. Alethia time ndo kipindi chetu na mimi ni mama wa ukweli. Ukweli huu waga ndo huu wiko hivi hivi. Tutujue tukiukubali unatuweka huru. Tukiukatata tukayokutana nayo tusilaumiane. Yes. Mm. Amen. 0743030020 na 0676160155 ndio namba zetu. Na ninaomba kwa moyo wako wa radhi wa upendo shiriki baraka hizi pamoja nami uwe mtenda kazi pamoja nami kwa matoleo yako sadaka yako ambayo ni kwa ajili ya kuhakikisha vipindi vyetu vinafika hewani na vinawafikia watu na kuwafungua na kuwahudumia sadaka hiyo itakuwa ya thamani naomba karibu ushirikiane nasi kwa mpesa kama nilivyosema ni 0743030020 na tigo pesa ni 0676 660155 karibu sana na tunapoendelea kusikiliza naomba nimekuomba sana tupende kusikiliza peke yako na kufurahia peke yako waalike na ndugu na jamaa na marafiki lakini ukijua pia kwamba mafundisho yetu yako YouTube hivi kama unavonisikia tena ni nzuri zaidi kwa sababu ni video na picha na kila kitu basi utafurahia sana kwa jina la Bishop Florence Ndaki tembelea kule ubarikiwe na mo, nataka kumuongea Mungu mfariji, Mungu ainuaye wa wanyonge. Mungu anayetusaidia, lakini nisiache kuongea habari zetu sisi kwa sisi. Mtu anayejishusha, Bwana Yesu anaahidi atamkweza. Anayejikweza atashushwa. Anayejikweza atadhiliwa. Esther ni malkia. Lakini tunamuona Esther akiwa na wakati mgumu. Hili ndilo anatamani tulione leo kwa upande huo mwingine.
Ni kweli Mungu amemuona Esther. Alikuwa alikuwa yatima. Mungu amemtoa katika uyatima. Mungu amempa kibali. Ameingia kwenye jengo la kifame, amevikwa taji ya kifame, amepata heshima ya kimalkia, ana mambo mazuri, lakini bado 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 kuna huzuni inaendelea kufuatilia maisha ya Esther. Na hapa naomba kuna kitu kizuri niongee na wewe. Wewe ambaye si kwamba mambo mazuri hayapo. Yaani sio kwamba hayapo kabisa kabisa. Pamoja na ugumu ukipita huwa kuna neema fulani inakujia. Na ugumu mwingine unaweza ukapita lakini kuna jambo zuri litakujia. Lakini kinachokushangaza ni kwamba huwa sina furaha ya kudumu. Huwa sina zuri la kudumu. Hata nikipiga hatua mbili nzuri nitakuja nigongane na nyingine tatu mbaya. Nikiinuka kidogo nikipata biashara au kazi ni maisha yakatulia lazima litatokea balaa kubwa litaniporomosha kuniangusha na kunirudisha pabaya kuliko mwanzo. Yawezekana ni roho mbaya inakutesa. Tujifunze kwa Esther. Esther anajikuta kwa sababu zozote zilizo kafiwa na wazazi. Amehenya kwenye uyatima, amehenya kwenye kulelewa hivyo 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 hivyo, lakini finally Mungu ni mwema, anamtengenezea mazingira, anaingia kwenye ndoa ya, ya kifahari, kila mtu anafurahi, kila mtu anamjua, anakuwa maarufu, lakini tena ndani ya ndoa hakuna furaha. Hakuna furaha. Maswali ya msingi, kwa nini? Mpaka Esther sasa anapokuja kugundua ni na tatizo. Ni kweli mimi ni malkia, ni kweli mimi niko kwa mfame, lakini ni kama vile nina tatizo, ni kama nina roho mbaya inanifata, ni kama hali yangu pamoja na kuonekana machoni pa watu kwamba ni nzuri, lakini nina vitu vinanikandamiza. Ndio maana Esther akamwambia Mordekai kwa hali ninavyoiona, na mimi ninavyojijua nina shida, nikitokeza kwa mfame hapa naenda kufa. Lazima tumtafutie Mungu kwanza. Hebu mfunge na mimi nifunge. Kwa sababu hapa nina dili na tatizo langu binafsi na nina dili na wajibu nilionao kwa watu wa Mungu au taifa la Mungu. Yale maombi ndio yaliondoa shida ya Esther. Yale maombi ndio yaliondoa ile roho iliyokuwa inamfunika Esther mpaka pamoja na kwamba tunaambiwa wazi kitabu cha Esther sura ya pili wakati mfame anampenda Esther imeandikwa uh, Sura ya pili nitasoma kuanzia mstari wa 15 hata ilipowadia zamu yake Esther binti ya Bihaili mjomba wake Mordekai ambaye alimtoa kuwa binti yake ili aingie kwa mfame yeye hakutaka kitu ila vile alivyoagizwa na Hegai msimamizi wake mfame mwenye kuwalinda wanawake naye huyu Esther alikuwa amepata kibali machoni pa wote waliomuona hii ni neema anayo Esther ya kibali lakini pamoja na hicho kibali ana kitu kina, kibaya kinamfata ana hali mbaya inamuandama kwanza ilianzia kwa wazazi kalelewa kwenye uyatima anaenda mbele za watu wa mfame ndio kibali anapata msara wa 16 basi Esther alipelekwa kwa, kwa mfame Hasuero katika nyumba ya kifame mwezi wa kumi, ndio mwezi wa Tebethi mwaka wa saba wa kumiliki kwake mfame akampenda Esther kuliko wanawake wote naye akapata neema na kibali machoni pake kuliko mabikira wote basi akamtia taji ya kifame kichwani pake akamfanya wewe malkia badala ya Vashti kuliko wote akapata kibali lakini upendo umeenda wapi hii neema alionayo Esther imeenda wapi? Sasa hivi Esther si kitu, siku 30 mume wake hana habari. Yuko bize na mambo yake. Tunajiuliza nini hiki? Upo wakati ni roho chafu zinakufata. Neema ya Mungu unayo, baraka unazo, lakini una shida. Na hii kama Esther alivyoamua kuchukua hatua nzito, siku tatu hakuna kula wala kunywa na akaona hii nguvu peke yangu siwezi. Kwa sababu Esther kwa nini anaagiza ufumo? Mordekai funga na Wayahudi wote na mimi huku na vijia kazi wangu. Esther lazima alishafunga. Lakini maombi ya peke yake aliona hayatoshi. Nguvu ya peke yake aliona haitoshi. Hapa niongeze nguvu nishirikiane na, wa, na watu wangu, nishirikiane na watu wa Mungu, tuweke pamoja nguvu ili Mungu anipe kibali tena. Mungu anipe neema tena mbele ya mume wangu pamoja na kwamba ni mume wangu kwa sasa hivi nimepoteza Mungu ainuke tena lakini pia mbele yangu kuna majukumu mazito na makubwa Mungu ayaangalie Jitafakari wewe ndugu yangu Si kwamba ume, umekuwa na mabaya tu au una mazuri tu lakini likija zuri huwa kuna baya linaingia Likija zuri huwa kuna mkosi unaingia Ukipata zuri lazima doa liingie 
jua iko shida na kuna haja ya kuchukua hatua tena hatua madhubuti ndio maana bwana Yesu akasema kuna vitu namna hii haitoki mpaka kufunga na kuomba wakati mwingine mtu ambao nilienda kwa mtumishi akaniombea lakini shida bado haijaondoka wewe umemwachia mtu akubebe mzigo Bima nasema huku mkimtwika, mkimtwika fadhaa zenu. Bwana Yesu tunamtwika fadhaa zetu pamoja na kuombewa na hata mimi leo hapa nitakuombea. Lakini na we beba mzigo mpelekee Bwana Yesu, mtwike. Anajishughulisha sana na mambo yako. Anataka akusikie. Imeandikwa uchungu wa mtu anaujua yeye mwenyewe. Esther kafunga akiwa anashirikiana na watu wa Mungu, maombi ya kumaanisha siku tatu baada ya pale ndo akasema nikamuone bwana kama ametenda akiwa na imani akavaa mavazi yake ya kifalme akatokeza kwa mfalme na aliona mkono wa Mungu kimsaidia Jitafakari nataka ujitafakari kidogo lakini nikiwa nimekutia moyo kwamba yule Mungu aliyemuona Malkia akamsaidia aliyemuona Yatima akamsaidia ni Mungu wetu leo natamani hilo neno pia likuingie ili hata ukisema nachukua hatua uende na hizo hatua kwa imani na matumaini na usimame na kitabu hiki na usimame na Esther huyu kwamba Mungu mwaminifu Mungu mwenye nguvu Mungu wa kweli wewe uliyemtendea Esther najua na kwangu utatenda na hivyo naomba shida yako tatizo lako lisikupe tabu sana hatupo kama wasio na matumaini lakini tukijua kweli hii kweli natuweka huru. 0743 030020. Naomba nipokee simu mbili tatu. Za watu ambao mna vitu hasa vya kuongea. Kidogo. 0743030020 au 0676600 60155 Naomba kupokea simu chache halafu tutahitimisha kwa maombi ya pamoja. Mwamini Mungu wewe ambaye wewe ambaye unahitaji Bwana akutendee. Hello. Nzuri habari yako? Naongea na nani? Naongea na Neema Kiseke. Neema unaongea toka wapi? Kiseke. Kiseke. Karibu Neema, unasemaje kwa neno la leo lolilisikia? Amina. Ndiyo. Kwa hiyo na ukiangalia sasa hivi matatizo mengi ya kwenye ndoa mm. asilimia kubwa inasababishwa na asilimia kubwa sana ni wanaume mm. kwa hiyo wanawake wengi kwa sifa wamekuwa wamejitambua sana na wamejua nafasi zao na wamejua kuchangamkia fursa kutafuta na kutafuta Mungu mm. na asilimia kubwa wao ndio wanahudumia familia mm. kwa hiyo sasa kama ni hivyo basi tunaomba waume mm. wetu Mm. wabadilike wajue nafasi zao wenyewe kama kichwa cha familia na sisi tuko tayari kuungana nao na kuhakikisha kwamba familia zetu na ndoa zetu zinakuwa na amani amen asante sana neema barikiwe sana Amina. Lakini baba ameambiwa kina mama wanajitambua, wako tayari kufanya vizuri, wanaomba muamini, wanaomba msimame pamoja nao, wako tayari kushirikiana na ninyi. Na mimi naamini kwa neno la leo ndoa zetu zimepona kwa jina la Yesu. Kwa neno la leo kina baba, kina mama mtasimama vizuri na kuweza kumtumikia Mungu kwa pamoja vizuri. Simu nyingine hapa. Hello. Amina, amina. Habari za jioni? Salama. Naongea na nani na uko wapi? Naongea na Anderson Mjela siku zote na nani Nyamongolo. Nyamongolo Anderson karibu sana. Eh asante sana. Unasemaje kwa neno la leo lilojifunza? Neno la leo kuna niseme na kushukuru Mungu pia ni kushukuru na wewe pia ambaye Mungu atakufunulia. Mm. Neno hilo ambalo ni neno nzuri ambalo ni kwa kuzi wetu vijana na kwa ajili ya wazazi wetu. Amen. Amen. Kila niwe na neno kidogo kwa ajili ya vijana. Mm, vijana. Toka katika kitabu kile cha Yohana wa kwanza mstari wa pili mstari wa 14. Mm. Pale kuna neno Mungu 
tunaneno pale la vijana tumo kwamba nawaandikie nyinyi vijana kwa sababu na nguvu na neno la Mungu linakanda neno ndio na hilo linatusaidia katika maisha yetu sisi vijana pia hata wazazi wetu kwa pale mwanzo kuna inaanza kwamba nawaandikia nyinyi akina baba kwa sababu mnamjua kuanzia mm. mwanzo kwa sisi kama watu ambao tumeitwa na Mungu sasa mm. tusikilize zile Mungu anazotuelekeza kuifuata neno kwa mahali pale amen 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 anderson barikiwe sana asante sana pia barikiwa pia amen jioni njema asante sana basi basi naona kila mtu ana furaha anapokea neno la leo na we bado natoa nafasi kidogo kidogo bado uh, unapenda kupiga simu yako karibu upige karibu upate kutushirikisha ulichopokea kwa leo ambacho bwana amesema na wewe kwa leo lakini kiu yangu sana sana usitoke bure na simu nyingine hapa karibu sana bwana Yesu asifiwe Marhaba, naongea na nani na uko wapi? Veronika kutoka Kangae. Karibu Vero. We umepokeaje ujumbe wa leo bwana alosema na sisi? Yaani mimi mama nimekuelewa. Amen. Leo nimejifunza kwamba yani wadada mmm kwenye swala la kuolewa. Mmm. Maana wengine wengi sasa hivi wanakimbilia ndio ngaa. Ndio. Ndani anakuta Barikiwe Vero kila laheri na Mungu mwema. Wewe Vero umeolewa? Bora umefurahi sana. Basi Mungu akujalie mume mwema kwa sababu neno ulilopokea leo ni zuri. Mume wako atabarikiwa kwa sababu atapata mke amejitambua. Ongera sana vero. Amina amina. Haleluya. Basi baraka juu ya baraka kila mtu anabarikiwa na mimi naomba naomba uh, nipokee simu ya mwisho sasa kuna simu inaingia hapa karibu. Bwana Yesu asifiwe. Ni nzuri habari za kwako tafadhali si, redio yako ipunguze kidogo tukusikie wewe ni nani na unaongea toka wapi Unaongea na Priska toka Gwiru Oh Priska karibu sana Asante baba Wewe unasemaje umepokeaje ujumbe wa leo Thank you kweli nimepokea mafundisho yamenijenga yamenitia moyo na yamezidi kunifanisha imani mpaka imani Mm amina na tena tu kuomba Mungu aendelee kutumia mama yetu mama wa kweli unasikiliza katika maneno ya Mungu akuzidishe Amen. Aleluya asante ndio sote wangu. Amen. Amen. Barikiwe sana Priska. Asante basi wakaribisha na huko Bwiru waendelee kushiriki nasi kipindi chetu. Nina mtukuza Mungu kwa yote ambayo tumepokea na Ah kuna simu nyingine. Naomba ndugu yangu niwie radhi nitakusikiliza kwa sekunde mbili tu muda umetuishi. Alethia Time Alethia Time Saa ya kweli Kwa vipindi vizuri vya mafundisho ya neno la mungu Subscribe channel yetu Visikupite Share, like na kukomenti